ഹലോ എവറി വൺ ടീ ബ്രേക്കിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വിക്ടോറിയ പാർക്കിലാണ് ഇത് ആക്ച്വലി കൂടുതൽ ഭംഗി സമ്മർ ടൈമിലാണ് ഇപ്പം ഇലകളെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞാകെ ഇതായിട്ട് ഇരിക്കുക പക്ഷേ നമ്മുടെ ടൂർ ഗൈഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് അവര് ഇങ്ങനെ വാക്കിനൊക്കെ വരാനും ലൈക്ക് ജോഗിങ് ഒരുപാട് പേര് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ വ്യൂ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മദർ അർമേനിയ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫീമെയിൽ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അർമേനിയ അപ്പോൾ അത് വിക്ടോറിയ പാർക്കിലെ മോണുമെൻ്റൽ സ്റ്റാച്യൂ ആണ് അപ്പം ഫുൾ അത്രയും നല്ല പൊക്കമുണ്ട് യറവാൻ സിറ്റീനെ മുഴുവനായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒത്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പിന്നെ ഈ വിളക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യുദ്ധം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോൾജേഴ്സിന് അനുസ്മരണയായിട്ടാണ് അത് ഒരിക്കലും കെടൂല അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആ വിളക്ക് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാസ്കേഡ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതൊരു ജയിൻ്റ് സ്റ്റെയർവേ ആണ് എൻ്റെ പൊന്നെ അതൊരു ജയിൻ്റ് സ്റ്റെയർവേ തന്നെയാണ് അത് ലൈം സ്റ്റോൺ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ദൈവമേ കയറി 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 നമ്മളൊരു ആവേശത്തിന് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്റ്റെപ്സ് ആയിപ്പോയി നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കസ്കഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ സമ്മർ ആണ് ആക്ച്വലി ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇവിടെ ഫൗണ്ടനൊക്കെ ഉള്ളതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സ്നോ ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒത്തിരി സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് കയറാൻ കയറി വയ്പ്പോൾ നമുക്ക് മോണുമെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റെപ്പൊന്നുമല്ല വല്ല ജാതിയും എത്തിപ്പെട്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനിയും ഉണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ അയ്യോ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് മുഴുവനും നമ്മൾ കയറി കൈസ് അയ്യോ ഓവർ വെയ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വെയ്റ്റും നല്ലൊരു എക്സസൈസ് ഫൈനലി മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് അറ്റത്ത് എവിടെയോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കയറി വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി ഞാൻ മുന്നെ ഇത് 
തിരിച്ച് ഈ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം ഇറങ്ങണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ യരവാൻ സിറ്റി കാണാൻ പറ്റും ചർക്കല് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൗണ്ടൻ ആരാറാട്ട് കാണാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് സമ്മറിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫോഗി ആയത് കാരണം ആ മൗണ്ടൻ ഇവിടെ ഫോഗിൽ മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അല്ലാത്ത സമ്മറിലെ ഫോട്ടോസ് കണ്ട് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് അത് മിസ്സായി കാരണം ഫുൾ ഫോഗായിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലാതെ ഫുൾ എരവാൻ സിറ്റി കാണാം തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള വീട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ള ആരോഗ്യം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു കണ്ടത് നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ട അമ്പ അമ്മച്ച് നല്ല കൂളായിട്ട് സിഗരറ്റൊക്കെ വലിച്ച് കിടക്കുവാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വെർണിസാജ് മാർക്കറ്റ് ആണ് അതൊരു ബിഗ് ഓപ്പൺ എയർ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഒരു മോർ ഓഫ് ലെസ് ഒരു ഗാലറി പോലെയാണ് അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അർമേനിയൻ ജ്വല്ലറീസ് സോവിനിയേഴ്സ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഒരുപാട് അതർ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കൂടുതലും ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ബാഗ് ടീഷർട്ട് ഹാറ്റ് പിന്നെ ടിപ്പിക്കൽ എല്ലാം ടിപ്പിക്കൽ അർമേനിയൻ പാറ്റേണിലുള്ള ബാഗുകൾ ടീഷർട്ട്സ് ഹാറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടൂർ ഗൈഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മേടിച്ചു തന്നായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു സാധനം മേടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരനെ ഇന്ത്യൻസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പൈസയും കുറച്ച് തന്നു പിന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റും നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ഭയങ്കര ഗസ്റ്റ് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ആണ് ഈവൻ നാട്ടുകാരായാലും പൊതുവെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങള് ഒരു തവണ വഴി തെറ്റി ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാക്കിന് പോയിട്ട് വഴി തെറ്റിയപ്പോഴൊക്കെ അവർ മാക്സിമം ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബാരിയർ ആണെങ്കിൽ പോലും അവര് മാക്സിമം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഫേർട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു നൈറ്റ് ലൈഫ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ക്രിസ്മസ് ഇവരുടെ ക്രിസ്മസ് ജനുവരി ആറിനാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് നല്ല
ഞങ്ങൾ ഈ നടന്ന് 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 എവിടെ എത്തി എന്നല്ലേ ഇതാണ് റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയർ ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് യാരാവനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നടക്കാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് അമേസിംഗ് ആൻഡ് ഫേമസ് പ്ലേസസ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഓൾസോ ഇതിനെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി യാരാവാൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷനും കൂടെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം വരും അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ അത് അവർ അഴിച്ചു മാറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയർ ഞങ്ങൾ രാവിലെ വരേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ രാവിലെ നമ്മൾ ടയേർഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഈവനിങ് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഈവനിങ് വന്നതാണ് അടിപൊളി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി സിറ്റി തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയർ Thank you.